ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రేక్షకులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు నారావారి పల్లెలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు టీటీడీ పండితుల వేదాశీర్వచనం ఇళ్ల ముంగిట రతనాల రంగవల్లు ఆనందోత్సాహాలతో సంక్రాంతి సంబరాలు కపుల తీర్థంలో ఘనంగా చక్రస్నానం ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం వేళ వేడుకగా స్నపన తిరుమంజన తమిళనాడు శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో నీరాటోత్సవాల పరిసమాప్తం పెద్దశేష వాహనంపై గోదాదేవి అమ్మవారి తిరువీధి విహారం తన స్వగ్రామం నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటుగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరినీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంల వేద పండితులు ఆశీర్వదించారు తిరుపతికి సమీపంలోని నారావారిపల్లెలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వగృహానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంల కార్యనిర్వహణాధికారి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు వేద పండితులతో స్వయంగా వెళ్లారు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దంపతులతో పాటుగా నారా లోకేష్ దంపతులు బాలకృష్ణ ఇతర కుటుంబ సభ్యులను వేద పండితులు ఆశీర్వదించారు అనంతరం స్వామివారి శేష వస్త్రాన్ని తీర్థ ప్రసాదాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఎస్వి భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు రాష్ట్రంలో ప్రజలందరికి కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సుల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలని అభివృద్ధి ఆరోగ్యం ఆనందంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం సంక్రాంతి పండుగను ప్రజలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు పెద్ద పండుగగా ప్రసిద్ధి చెందిన మూడు రోజుల సంబరం ఇది తొలి రోజున భోగి పండుగ నాడు ఊరువాడ భోగి మంటలు వేసి భోగ భాగ్యాలు ప్రసాదించమని వేడుకున్నారు రెండో రోజున సంక్రాంతి ఉషోదయాన ప్రజలు సంక్రాంతి లక్ష్మికి స్వాగతం పలుకుతూ ఇళ్ల ముంగిట అందమైన రంగవల్లులను తీర్చిదిద్దారు ఇళ్ల ముంగిట కులు తీరిన వర్ణాల హరివిల్లులు సంక్రాంతి శోభను రెట్టింపు చేస్తున్నాయి తరతరాల సంస్కృతికి చిహ్నంగా రంగవల్లులు నిలుస్తున్నాయి ఇక డూడు బసవన్నుల సందడి హరిదాసుల కీర్తనలు సంక్రాంతి పండుగలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలోని చక్రతాళ్వార్కు చక్రస్నానం వైభవంగా జరిగింది ఉత్తరాయణ పుణ్యకాల ప్రవేశాన్ని పురస్కరించుకుని చక్రతాళ్వార్కు కపుల తీర్థంలో చక్రస్నానం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఉదయాన్నే స్వామివారిని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం నుంచి పురవీధులలో ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చారు ఆళ్వార్ తీర్థంగా కూడా ప్రసిద్ధిగాంచిన కపుల తీర్థంలో చక్రతాళ్వార్కు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాల నడుమ స్వామి చక్రస్నానాన్ని పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పరవశించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి భోగి తేరు అత్యంత వైభవంగా జరిగింది వారం రోజుల పాటు జరిగిన గోదాదేవి నీరాటోత్సవం ముగిసిన నేపథ్యంలో భోగి తేరు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా గోదాదేవి శ్రీకృష్ణ స్వామి వారులను అందంగా తీర్చిదిద్ది తేరుపైకి చేర్చారు అనంతరం కర్ణాల వీధి గాంధీ రోడ్డు మీదుగా ఊరేగింపు సాగింది 
తేరుపైన ఉన్న స్వామి అమ్మవార్లకు భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు గోదాదేవి రంగనాథుడిని చేరుకున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఉత్సవం నిర్వహించడం తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది భోగి పండుగ రోజున ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడంతో దీనికి భోగి తేరు అనే పేరు వచ్చింది ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు అర్చక స్వాములు పాల్గొన్నారు తమిళనాడు రాష్ట్రం శ్రీవెల్లి పుత్తూరులో నీరాటోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి గోదాదేవి అమ్మవారి జన్మస్థలమైన ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో ధనుర్మాసంలో నీరాటోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున అమ్మవారిని రత్నఖచిత వజ్ర వైఢూర్యాలు పట్టువస్త్రాలు పుష్పమాలలతో సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించి పెద్దశేష వాహనంపై ఆశీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేకించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి పునీతులయ్యారు ధనుర్మాసం చివరి రోజున ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి నగరంలో గోదా కళ్యాణోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి అటు అన్నమాచార్య కళామందిరంలోనూ ఇటు వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలోనూ అశేష భక్తజన సందోహం మధ్యన ఈ కళ్యాణాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి ధనుర్మాస సందర్భంగా తిరుపతిలు తిరుప్పావై పాశుర ప్రవచన కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరగడం చివరి రోజున గోదా కళ్యాణాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇందులో భాగంగా తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో టిటిడి ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ పండితుడు శ్రీ సి రంగనాథన్ తిరుప్పావై పాశుర ప్రవచనాన్ని నెల రోజుల పాటు నిర్వహించారు చివరి రోజైన సోమవారం అన్నమాచార్య కళామందిరం వేదికపై గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం వైభవంగా జరిపారు పాంచరాత్ర ఆగమ పద్ధతిలో అశేష భక్తజనం మధ్యన ఈ కార్యక్రమం నయనానందకరంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఎఫ్ఎన్సిఏఓ బాలాజీ తదితరులు పాల్గొని కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆద్యంతం కనులరా తిలకించి తరించారు అలాగే తిరుపతిలోని వరదరాజస్వామి ఆలయంలోనూ తిరుప్పావై పాశుర ప్రవచనాలు ఘనంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా ఆఖరి రోజైన సోమవారం ఉదయం శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ గోదాదేవి పరిణయ మహోత్సవం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అమ్మవారు స్వామివార్ల ఉత్సవర్లను ప్రత్యేకంగా కొలువుదీర్చి సంకల్పం పుణ్యాహ వచనం రక్షాబంధనం మహాసంకల్పం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ రాజహోమాలు తలంబ్రాలు అక్షతారోహణం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి చిన్నజీయ స్వామీజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా సోమవారం రాత్రి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారిని విశ్వసేనల వారిని ఆళ్వార్లను పల్లకీలపై వేరువేరుగా వెంచెప్ చేశారు టిటిడి పెద్దజీయర్ స్వామీజీ చిన్నజీయర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు ఆపై గోవిందరాజస్వామి వారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టుమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 
లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ లు చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విలుసెల్లుతున్న తూర్పుగోదావరి జిల్లా అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో సంక్రాంతి సంబరాలు వైభవంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని పరిసరాలను అందంగా ఆకర్షణీయంగా అలంకరించారు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ఈ సందర్భంగా డూడు బసవనుల నృత్యాలు హరిదాసుల హరిలో రంగహరి కీర్తనలు బొమ్మల కొలువు కోలాటాలు ముత్యాల ముగ్గులు వరికుప్పలు ధాన్యం రాసులతో ఆ ప్రాంతం పల్లె అందాలను ఆవిష్కరించింది శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయం అనుబంధంగా అలరాడుతున్న శ్రీ వరదరాజస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ధనుర్మాసం చివరి రోజున ఆలయంలో నిర్వహించిన గోదా కళ్యాణం భక్తులకు పర్వశాన్ని ప్రసాదించింది సకల సార్వభరణ పుష్పశోభితంగా అలంకరించిన ఉభయ దేవీరుల సమేత వరదరాజస్వామి వారిని ఉత్సవ వేదికపై కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం కంకణ ధారణ తదితర కార్యక్రమాలను జరిపి వేదమంత్రోచ్చారణల నడుమ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను కళ్యాణోత్సవంలో దర్శించి ధన్యులయ్యారు ఇక విశాఖ జిల్లా మునగపాక మండలం నాగులపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుని ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై కొలువు తీర్చారు పాలు పెరుగు తేనె కుంకుమ పసుపు తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చక స్వాములు వేడుకగా అభిషేకం చేశారు భక్తులు స్వయంగా పలు ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు ఇక సింహాద్రి అప్పన్న సన్నిధిలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయ ఆవరణమంతా ఉత్సవ శోభను సంతరించుకుంది అశేషంగా భక్తులు వరాహ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు ఆలయ గోపురం ముందు సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా ముగ్గుల పోటీలను నిర్వహించారు ఇక ఉత్సవాల్లో గంగిరెద్దుల నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఈ ఉత్సవాల్లో సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయ అనువంశిక ధర్మకర్త పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు దంపతులు రాష్ట్ర మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు పాల్గొని ప్రజల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు ప్రత్యక్ష నారాయణుడు సూర్య భగవానుడికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు పవర్పేటలో ప్రత్యేక అభిషేకాన్ని చేశారు ఈ సందర్భంగా సూర్యనారాయణ మూర్తిని స్ఫటికలింగాన్ని స్నానపీఠంపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు పాలు తేనె కొబ్బరినీరు పెరుగు చందనం వివిధ ఫలాలతో అభిషేకాన్ని ఆగమోక్తంగా చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని సూర్య భగవానుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు ఇక సత్రంపాడులోని గణపతి ఆలయంలో గోపూజ మహోత్సవాన్ని వేడుకగా జరిపారు తొలుత విఘ్నేశ్వర పూజ నిర్వహించాక గోమాతకు నూతన వస్త్రాలు పసుపు కుంకుమలతో పాటు నైవేద్యాన్ని సమర్పించారు భక్తులు గోమాత చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి సర్వదేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందారు గోదా కళ్యాణాలతో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలు పులకించాయి ధనుర్మాసం చివరి రోజున గోదాదేవి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని పలు ఆలయాల్లో ఘనంగా నిర్వహించిన వైనం ఇప్పుడు చూద్దాం చిత్తూరు నీవానది సమీపంలోని శ్రీ మహాలక్ష్మి గోదాదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి కళ్యాణం భక్తులను పరవసులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం అగ్ని కార్యం కలశ స్థాపన కంకణ ధారణ తదితర క్రతువులను జరిపారు ఆపై వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామ్ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున గోదా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ ఆవరణలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు శ్రీకాకుళంలో నాగావళి నదీ తీరాన వెలసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం వేడుకగా జరిగింది గోదా రంగనాథులోత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ ఘట్టాలను నిర్వహించారు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ జెండా బాలాజీ ఆలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు ఆపై కలశ పూజ మధుపర్క సమర్పణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య ధారణ తదితర క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని తిలకించి ధన్యులయ్యారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలోని శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రీ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది 
ఈ సందర్భంగా కళ్యాణానికి హాజరైన దంపతులు పట్టువస్త్రాలను స్వామి అమ్మవార్లకు సమర్పించారు అనంతరం కళ్యాణ వేదికపై కొలువైన గోదారంగనాథుల కళ్యాణాన్ని ఆద్యంతం భక్తి శ్రద్ధలతో చక్కగా నిర్వహించారు దివ్య మంగళ రూపంతో మెరిసిపోతున్న స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ వైభవాన్ని తిలకించి భక్తజనం పరవశించారు ఇక భద్రాచల మహోబీల మఠంలో గోదారంగనాథుల కళ్యాణం జరిగింది కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చిన స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్ర సమర్పణ గావించాక నేరతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి కళ్యాణోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు భక్తులు గోదాదేవి కళ్యాణ వీక్షణతో కృతార్థులయ్యారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల నాగుల కట్ట వద్దవలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం కమనీయంగా నిర్వహించారు ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చిన అర్చక స్వాములు వేద మంత్రోచ్చాటనల మధ్య కళ్యాణాన్ని రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ వైభవ వీక్షణతో తరించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ సింహగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాల్లో భాగంగా గోదా రంగనాథుల కళ్యాణ వేడుకను జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో గోదా రంగనాథుల ఉత్సవమూర్తులను ప్రతిష్ఠించి భక్తుల గోవింద నామ స్మరణల నడుమ గోదా కళ్యాణాన్ని ఆద్యంత మాగముక్తంగా జరిపారు భక్తులు గోదా కళ్యాణ వీక్షణతో తమను తాము మరచిపోయారు నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో గోదా కళ్యాణాలు ఘనంగా జరిగాయి ధనుర్మాస ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవాల్లో సింహపురి వాసులు పాల్గొని పునీతులయ్యారు ఆ విశేషాలు మీకోసం నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా గోదా కళ్యాణం నిర్వహించారు ముందుగా తిరుప్పావై పాషలాలను పారాయణం చేశారు తరువాత గోదా రంగనాథులను అందంగా అలంకరించి పలు వైదిక క్రతువులను జరిపాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా కావలిలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణం జరిగింది చక్కటి వేదికపై సర్వాలంకార శోభితులను చేసిన గోదా రంగనాథుల్ని కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం తదితర క్రతువులను పూర్తి చేశారు వేద మంత్రాల నడుమ కళ్యాణం చేశారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను కళ్యాణోత్సవంలో దర్శించుకుని పరవశించారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా రాపూరు మండలంలోని పెంచలకోన లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ముప్పై రోజుల పాటు జరిగిన ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున అర్చకులు వేద పండితులు పలు వైదిక క్రతువులను వేదోక్తంగా జరిపారు ఆపై కళ్యాణాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పెంచల కోన భక్తులతో కలకలలాడింది హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాల్లో గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన గోదా రంగనాథుల కళ్యాణోత్సవం భాగ్యనగర వాసులకు పరవశాన్ని అందజేసింది ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ డీడీ కాలనీ అహోబిల మఠంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేశారు విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి వేద మంత్రాల నడుమ గోదాదేవి కళ్యాణాన్ని జరిపారు అలాగే హైదరాబాద్ నారాయణగూడ శ్రీదేవి దుర్గాదేవి ఆలయంలో గోదాదేవి కళ్యాణం జరిగింది ధనుర్మాస ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన గోదా కళ్యాణం భాగ్యనగర వాసులకు పరవశాన్ని అందించింది ముచ్చటగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై అందంగా అలంకరించిన గోదా రంగనాథులను కొలువు తీర్చి అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఇటు హైదరాబాద్ రామంత్పూర్ లోని రమాసమేత సత్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం జరిగింది పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన ఆరాధన కంకణ ధారణ మాంగళ్య పూజ తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించాక వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోదా రంగనాథుల కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఇక హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివార్లను సకల శోభితంగా అలంకరించి మండపంలో కొలువు తీర్చారు సహస్ర దీపాలతో అందంగా అలంకరించి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహించారు భక్తులు సహస్ర దీపాల కాంతుల్లో స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి తన్మయులయ్యారు అక్కడ మగవారు మాత్రమే గరిటలు తిప్పాలి చక్కని పొంగలి చేయాలి దేవుడికి నైవేద్యం సమర్పించాలి ఆడవారు అటువైపు రావడానికి వీలుండదు పదేళ్లలోపు ఆడపిల్లలను మాత్రమే అనుమతిస్తారు ఈ ఆచారాన్ని చూసేందుకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ఏటా ప్రజలు తరలివస్తుంటారు కడప జిల్లా పుల్లంపేట మండలం తిప్పాయపల్లిలోనిది ఈ ఆచారం 
ఇక్కడి సంజీవరాయ స్వామి వారి ఆలయంలో మగవారు మాత్రమే నైవేద్యం సమర్పించాలి ఏటా సంక్రాంతికి ముందు వచ్చే ఆదివారం మగవారంతా ఈ ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వయంగా పొంగళ్లు తయారు చేసి స్వామివారికి సమర్పిస్తారు ఈ ఊళ్ళో వారు ఎక్కడ స్థిరపడినా సంక్రాంతికి ముందు వచ్చే ఆదివారం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఊరు చేరాల్సిందే ఆలయానికి తరలివచ్చి నైవేద్యం తయారు చేయాల్సిందే ఈ నేపథ్యంలో ఎంతో మహిమాన్వితమైన సంజీవరాయ స్వామి వారిని కొలిచేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి నైవేద్యాలు తయారు చేసి స్వామివారికి సమర్పించి తరించారు కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా సంక్రాంతి సంబరాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ధనుర్మాసం ముగింపు సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన విశేష కార్యక్రమాల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో నిర్వహించిన పుష్పయాగం భక్తులకు పరవశాన్ని అందజేసింది ఆ విశేషాలను చూద్దాం కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని పురాతన శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలోని కొట్టాయిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై గోదా సమేత రంగనాథుని కొలువుదీర్చారు కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర కార్యక్రమాలను జరిపి కనకాంబరాలు కాగడాలు గులాబీ సన్నజాజీ లిల్లి చామంతి దమనం వర్ణమయ పరిమళ పుష్పాలతో సహస్రనామాల సహితంగా పుష్పయాగం చేశారు నక్షత్ర కుంభహారతలు సమర్పించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు కుసుమాల్లో గోదా రంగనాథులను సేవించి పరోశులయ్యారు ఇక విజయవాడలో సంక్రాంతి సంబరాలు కోలాహలంగా ప్రారంభమయ్యాయి ప్రజలంతా వీకువుజాముని తమ ఇళ్ల ముంగిట భోగి మంటలు వేశారు భోగి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసి ఆడి పాడి ఆనందంగా గడిపారు సంప్రదాయానుసారం ఎండబెట్టిన గుబ్బెమ్మలను దండగా చుట్టి భోగి మంటల్లో వేశారు భోగి మంటల్లో కాచిన నీటితో తలంటు స్నానాలు చేసుకుని సమస్యలు తొలగిపోవాలని ఇష్ట దైవాలకు పూజలు జరుపుకున్నారు అలాగే కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని శ్రీ మహిషాసుర మర్దిని సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సహస్ర మోదక లక్ష్మీ గణపతి హోమం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు విశిష్టమైన ధనుర్మాసం చివరి రోజున లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ గణపతి హోమం చేశారు లక్ష్మీ గణపతికి పూజలు నిర్వహించిన తరువాత ఆలయ ఆవరణలో హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి అగ్ని ప్రతిష్ట జరిపి వివిధ ద్రవ్యాలను హవిస్సులుగా సమర్పిస్తూ ఋత్విక్కులు హోమం నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోపూజోత్సవం కనుల పండువుగా జరిగింది ముందుగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పూజలు చేశారు తరువాత గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో అర్చించి పూలదండలతో అలంకరించి నూతన వస్త్ర సమర్పణ చేశారు చిన్నారులు గోపూజోత్సవంలో పాల్గొని దానా సమర్పించారు భక్తులు గోవుమాతల్లికి ప్రదక్షిణలు చేశారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై సోమవారం భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది చెన్నైకు చెందిన రమ్య రామచంద్రన్ చక్కటి హావుభావాలతో ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది తిరుపతి అన్నమాచార్య కళామందిరంలో భోగి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల విద్యార్థినులు ప్రదర్శించిన గోదాదేవి నృత్య రూపకం అలరించింది కళాశాల అధ్యాపకురాలు డాక్టర్ ఉషారాణి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థినుల బృందం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గోదాదేవి శ్రీకృష్ణ స్వామి తదితర వేషదారులతో శ్రీవారి హరి సంకీర్తనలకు చేసిన నృత్య రూపకం గోదాదేవి కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టాన్ని ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఇరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై మూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది 
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో అలికలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.